హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేరు రాఘవేంద్ర మీరు చూస్తున్నది ఇన్వెస్ట్ ఇండియా తెలుగు స్టాక్ మార్కెట్ అనాలిసిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మనం ఇన్వెస్టింగ్ గురించి స్టాక్స్ గురించి స్టాక్ మార్కెట్స్ గురించి అలాగే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి తెలుసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇక్కడ చూసినట్లు నేను ఈ వీడియోలో మనం బాంబే బర్మా ట్రేడింగ్ కార్పొరేషన్ గురించి మన పోర్ట్ఫోలియోలో చెప్పాను కదా సో పోర్ట్ఫోలియోలో సో దివాళీ పోర్ట్ఫోలియో దీపావళి పోర్ట్ఫోలియో అని నేను ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది సో అందులో నేను టెన్ స్టాక్స్ సెలెక్ట్ చేసి లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం వాటి లెవెల్స్ అవన్నీ ఒక పీడిఎఫ్ క్రియేట్ చేసి నేను ఒక అది మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లోనూ ఫేస్బుక్ ఛానల్లోనూ పెట్టడం జరిగింది సో అందులో బాంబే బర్మ గురించి నేను మన పోర్ట్ఫోలియోలో వన్ ఆఫ్ ద పిక్ సో ఇది మీరు ఒకవేళ మీరు అది చూడాలి అనుకుంటే కనుక మీరు ఈ ఆ వీడియో చూడాలి అనుకుంటే కనుక ఇన్వెస్ట్ ఇండియా దీపావళి పోర్ట్ఫోలియో ఇక్కడ ఉంది సో ఆ వీడియో మీరు చూడొచ్చు సో ఇదొక పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్ సో ఈ పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్లో నేను స్టాక్స్ అన్నీ కూడా లిస్ట్ అవుట్ చేశాను అలాగే ఎందుకు నేను ఆ స్టాక్ని సెలెక్ట్ చేశాను అలాగే మంచి లెవెల్స్ ఆ స్టాక్లో ఎంటర్ అవడానికి మంచి లెవెల్స్ అని చెప్పి ఇలాగా నేను ఒక ప్రజెంటేషన్ చేయటం జరిగింది సో ఇది ఈ స్టాక్ మనం లెవెన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్లో మనకి ఎంటర్ అవ్వడానికి బాగుంటుందని నేను ఈ స్టాక్ చేయటానికి నేను సెలెక్ట్ చేశాను సో మెయిన్గా ఈ కంపెనీ ఏంటి అని చూసినట్లయితే ఇది హోల్డింగ్ కంపెనీ సో దీని గురించి డిస్కస్ చేస్తాను ఇవాళ సో ఇదే మీరు ఫస్ట్ టైం కనుక మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే ఇంతకు ముందు నేను చేసిన వీడియోస్ కూడా చూడండి సో ఇక్కడ సిడిఎస్ఎల్ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ ఇవాళ మార్నింగ్ నేను అనలైజ్ చేయడం జరిగింది సో అది అందరూ కూడా చాలా పాజిటివ్గా తీసుకున్నారు మంచి మంచి కామెంట్స్ కూడా రావటం జరిగింది అందరూ సో మంచి కామెంట్స్ కూడా వచ్చినాయి సో మీరు తప్పకుండా ఆ వీడియోస్ కూడా ఒకసారి చూడండి సిడిఎస్ఎల్ ఇక్కడ చూడండి ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ అని చెప్పి చాలా మందికి ఈ వీడియో నచ్చింది బెస్ట్ అలాగే సిడిఎస్ఎల్ గురించి గుడ్ అనాలిసిస్ అని చెప్పి వాళ్ళు తెలియచేయటం జరిగింది ఓకే సో ఈ పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్ మీకు కావాలంటే కనుక మన ఫేస్బుక్ గ్రూప్లోను అలాగే మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లోనూ నేను ఇది పోస్ట్ చేయడం జరిగింది సో మీరు కామెంట్స్ కామెంట్స్లో అడగండి సో మీకు కావాలంటే నేను పర్సనల్గా కూడా మీకు మెయిల్ చే చేయగలను లేకపోతే మీరు ఒకసారి మన నేను డిస్క్రిప్షన్లో మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అలాగే ఫేస్బుక్ గ్రూప్ యొక్క లింక్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను మీరు అందులో కూడా చూసి మీరు అందులో జాయిన్ అయ్యి మీరు ఈ డాక్యుమెంట్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో వీడియోలోకి వచ్చేద్దాము సో ఇది ఒక్కొక్కసారి చూడండి వై టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ బాంబే బర్మ ట్రేడింగ్ కార్పొరేషన్ సో ఇది ఒక హోల్డింగ్ కంపెనీ సో హోల్డింగ్ కంపెనీ అంటే ఏంటో చెప్తాను సో హోల్డింగ్ కంపెనీ అంటే ఒక కంపెనీ నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసినట్లయితే చాలా హోల్డింగ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి మనకి ఈజీగా మనకి తెలిసిన హోల్డింగ్ కంపెనీస్ కొన్ని వాటి గురించి నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాంబే బర్మ ట్రేడింగ్ కార్పొరేషన్ ఉందనుకోండి సో ఇది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బ్రిటానియాలో ఉన్న ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ షేర్ ఈ బాంబే బర్మ ట్రేడింగ్ కార్పొరేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి బజాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ బజాజ్ హోల్డింగ్ కంపెనీ అని ఒకటి ఉంది సో బజాజ్ హోల్డింగ్ కంపెనీ ఏంటంటే బజాజ్ ఆటోలో థర్టీ పర్సెంట్ బజాజ్ ఫిన్సర్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అలాగే ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటుంది అనమాట అలాగే మనకు అలాంటి చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి అది హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ ఒక ఎన్బిఎఫ్సి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ కర్రీ సత్య సూర్యనారాయణ రెడ్డి గారు కూడా కామెంట్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను కదా హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ మనకు ఒక ఎన్బిఎఫ్సి అలాగే హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ అని మనకు తెలుసు పేరెంట్ కంపెనీ అని తెలుసు బట్ హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ ఉంది అలాగే హెచ్డిఎఫ్సి స్టాండర్డ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ హెచ్డిఎఫ్సి స్టాండర్డ్ లైఫ్ హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ కొంది ఉంది అలాగే గృహ గృహ ఫైనాన్స్లో ట్వంటీ ఫైవ్ దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంది హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్కి గృహ ఫైనాన్స్లో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంది అలాగే ఇంకోటి హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసి కూడా హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసిలో కూడా దగ్గర దగ్గర థర్టీ ఆఫ్ థర్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎగ్జాక్ట్ గుర్తులేదు సో ఇలాగ హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ కూడా ఒక రకంగా చూసినట్లయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్నిట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసింది కాబట్టి సో అది ఇన్వెస్ట్మెంట్ కమ్ ఒక ఎన్బిఎఫ్సి
ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మనకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బాంబే బర్మా ట్రేడింగ్ కార్పొరేషన్ తరఫున ఓకే సో అలాగే దీనికి ఈ కంపెనీకి ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ పర్సెంట్ బాంబే డైయింగ్ కంపెనీలో కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఇంకా చాలా అన్లిస్టెడ్ కంపెనీస్లో కూడా దీనికి ఇన్వెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గో ఎయిర్ తెలుసు కదా మీకు గో ఎయిర్ అలాగే గో ఎయిర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అని చెప్పి ఇంకా చాలా వాటిల్లో ఈ కంపెనీ అనేది ఇన్వెస్ట్ చేయటం జరిగింది ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ ఈ స్టాక్ని నేను ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఒక విషయం చెప్తాను బట్ ఒక విషయం గుర్తించండి హోల్డింగ్ కంపెనీస్ ఎప్పుడు కూడా డిస్కౌంట్లో నడుస్తాయి సో డిస్కౌంట్ అంటే దగ్గర దగ్గర థర్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్లో నడుస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పినట్లే మనకి బ్రిటానియా హండ్రెడ్ రూపీస్ వాల్యూ చేస్తుంది అనుకోండి దీనికి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ షేర్ ఉంది అందులో అంటే ఫిఫ్టీ రూపీస్ సో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ రూపీస్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనుకోండి అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్కే మనకి హోల్డింగ్ కంపెనీస్ అనేది ఆ రేంజ్లో దొరుకుతాయి బట్ ఈ బాంబే బర్మ చూసినట్లయితే దగ్గర దగ్గర సెవెంటీ పర్సెంట్ మనకి డిస్కౌంట్లో దొరుకుతుంది ఓకే సో అదే 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 విషయం చెప్తున్నాను మీకు ఇక్కడ సో ఒకసారి మీరు బ్రిటానియా ఇండస్ట్రీస్ చూడండి బ్రిటానియా ఇండస్ట్రీస్ యొక్క మార్కెట్ క్యాప్ చూడండి దగ్గర దగ్గర సెవెంటీ థౌసండ్ క్రోర్స్ సో అదే ఇక్కడ నేను రాసాను సెవెంటీ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఓకే సో వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ బీబీటీసీ అంటే ఈ బాంబే బర్మా ట్రేడింగ్ కంపెనీ దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ హోల్డ్ చేస్తుంది ఓకే సో అంటే ఈ బాంబే బర్మా ట్రేడింగ్ కార్పొరేషన్ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ బ్రిటానియా వాల్యూ ఒట్టి బ్రిటానియా నుంచి వాల్యూస్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ అవునా సో ఓకే ఈ నెంబర్ పక్కన పెట్టుకోండి అర్థమైందా సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే బ్రిటానియా మార్కెట్ క్యాప్ తీసుకున్నాను సో స్క్రీనర్లోకి వెళ్ళాను అక్కడ మార్కెట్ క్యాప్ చూడండి సో మార్కెట్ క్యాప్ అంటే తెలుసు కదా నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇన్ టు కరెంట్ ప్రైస్ అనమాట అది వేస్తే మనకి మార్కెట్ క్యాప్ వస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనకి సెవెంటీ థౌసండ్ క్రోర్స్ అదే విషయం నేను ఇక్కడ బ్రిటానియా మార్కెట్ క్యాప్ సెవెంటీ థౌసండ్ క్రోర్స్ అని రాసాను ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి తెలిసిన విషయమే ఫిఫ్టీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనకి బాంబే బర్మా బ్రిటానియా ఇండస్ట్రీస్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది ఓకే అంతే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బ్రిటానియాలో ఉన్న ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ షేరు బాంబే బర్మా కంపెనీకి వర్తిస్తుంది అనమాట సో దాని ప్రకారం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సెవెంటీ థౌసండ్ అంట థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఓకే సో ఒట్టి ఈ బాంబే బర్మా యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఒట్టి ఇన్ బ్రిటానియాలోనే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వచ్చేసి థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఓకే అలాగే ఇప్పుడు బాంబే బర్మా ట్రేడింగ్ కార్పొరేషన్ యొక్క మార్కెట్ క్యాప్ తీసుకుంది ఓకే సో దగ్గర దగ్గర టెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఓకే సో టెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ విచ్ ఈస్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ బ్రిటానియా అంటే థర్టీ థర్టీ ఇక్కడ చూడండి టెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఓకే సో టెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ సో బా బాంబే బర్మా మొత్తం కంపెనీ మనం టెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ కొనొచ్చు అంటే ఫిఫ్ట్ అంటే టెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్కే మనం థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ బిజినెస్ని కొంటున్నాం అనమాట అంటే దగ్గర దగ్గర థర్టీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ మనకి థర్టీ పర్సెంట్ బ్రిటానియాకి బ్రిటానియాలో మనం త్రీ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఉంటే మనం అది టెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్కే ఇక్కడ మనం కొంటున్నాం అనమాట దగ్గర దగ్గర థర్టీ పర్సెంట్కే మనకి ఈ ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ వాల్యూ చేసే బ్రిటానియా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ షేరు మనకి టెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్కి అవైలబుల్లో ఉంది ఓకే అర్థమైందా అంటే దగ్గర దగ్గర మనకి థర్టీ పర్సెంట్కే వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ ఇదే ఒక షేర్ బాంబే బర్మా షేర్ మనం ఒక షేర్ కొంటే మనం ఎంత ఈ కంపెనీ మొత్తం బాంబే బర్మా ఒకవేళ కొనేసాం అనుకోండి పదివేల కోట్లు పెట్టి సో మనకి బ్రిటానియా కంపెనీ అనేది సెవెంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్లో అంటే థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ మనం ఒట్టి బ్రిటానియా తరఫునే చూసినట్లయితే థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ మనకి టెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్తో వచ్చేసినట్టు అంటే దగ్గర దగ్గర సెవెంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్లో మనకు వచ్చినట్టు అర్థమైన ఫ్రెండ్స్ ఇంకొకసారి క్లియర్గా చెప్తాను చూడండి బ్రిటానియా మార్కెట్ క్యాప్ సెవెంటీ థౌసండ్ క్రోర్స్ బట్ బాంబే బర్మా ట్రేడింగ్ కంపెనీకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ షేర్ బ్రిటానియాలో ఉంది సో దాని వాల్యూ ఎంత అవుతుంది థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఇప్పుడు బ్రిటాన్ బాంబే బర్మా మొత్తం కంపెనీ వాల్యూ వచ్చేసి టెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి టెన్ థౌసండ్ డివైడెడ్ బై థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ మనకి దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ అంటే థర్టీ సో థర్టీ అంటే మనకి సెవెంటీ పర్సెంట్ అంటే థర్టీ పర్సెంట్కి వచ్చేస్తుంది అంటే మనకి సెవెంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్లో ఈ కంపెనీ అనేది అంటే ఈ
అలాగే దీనికి ప్లాంటేషన్ బిజినెస్ ప్లాంటేషన్ బిజినెస్ అంటే టీ టీ ప్లాంటేషన్స్ కాఫీ ప్లాంటేషన్స్ అలాగే కొన్ని ఆటో ఇన్సిలరీ ఆటో ఇన్సిలరీ కాంపోనెంట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది అలాగే కొన్ని మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా మెడికల్ రిలేటెడ్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది ఓకే బట్ స్టాండ్ అలోన్ బేసిస్లో చూసినట్లయితే ఈ కంపెనీ అంటే ఈ ప్లాంటేషన్ బిజినెస్ సిక్లికల్ కాబట్టి లాస్ మేకింగ్ లాస్ట్ టూ క్వార్టర్స్ లాస్ మేకింగ్ లో ఉంది బట్ స్టాండ్ అలోన్ బేసిస్ మనకి అనవసరం సో ఈ కంపెనీకి మెయిన్ వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే బ్రిటానియా సో బ్రిటానియా అనేది ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే ఇక వెరీ హెల్దీ రిజల్ట్స్ పోస్ట్ చేసింది సో ఇక్కడ నుంచి గ్రోత్ కూడా బ్రిటానియాకి చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఎస్పెషల్లీ కేక్స్ కానీ బిస్కెట్స్ కానీ ప్రీమియం సెగ్మెంట్ కానీ బిస్కెట్స్ ఈ ఎఫ్ఎంసిజీ సెక్టర్ లో బిస్కెట్ సెగ్మెంట్ లో థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ షేర్ మార్కెట్ షేర్ బ్రిటానియా కింద ఉంది సో లాంగ్ టర్మ్ ఒక లాంగ్ టర్మ్ గ్రోత్ స్టోరీ బ్రిటానియా మీరు ఒకవేళ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఇలాంటి కంపెనీస్ ఇలాంటి స్ట్రాంగ్ ఎఫ్ఎంసిజీ కంపెనీస్ లో హైయర్ వాల్యుయేషన్స్ అయినా పర్లేదు అంటే కొద్దిగా వాల్యుయేషన్స్ కూల్ అయినాక మనం ఎంటర్ అయ్యటం మంచిది సో ఇలాంటి కంపెనీస్ లో కనుక మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మీకు లాంగ్ టర్మ్ మీ మీ పిల్లలకి ఎస్పెషల్లీ మీ నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కనుక మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఇలాంటి స్ట్రాంగ్ కంపెనీస్ లో మేబీ బాంబే బర్మా కావచ్చు లేకపోతే డైరెక్ట్ బ్రిటానియా కూడా కావచ్చు సో ఇలాంటి కంపెనీస్ లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఓకే సో అర్థమైంది కదా సో మనకి బాంబే బర్మా ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అని ఎందుకు నేను ఈ సబ్జెక్ట్ ఈ స్టాక్ ని సెలెక్ట్ చేశానంటే ఒకటి దీని ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ ఓన్లీ ఇన్ బ్రిటానియా ఒక్కటే చూసుకుంటే బ్రిటానియాతో చూసుకుంటే ఈ థర్టీ పర్సెంట్ లోనే మనకి సెవెంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ లో మనకి ఈ స్టాక్ అవైలబుల్ గా ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఈ స్టాక్ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇప్పటికీ కూడా చాలా చాలా పెరిగింది ఈ స్టాక్ కూడా సో ఇక్కడ ఇప్పుడు కరెక్షన్ కి వచ్చింది చూడండి మీరు లాస్ట్ వన్ ఇయర్ చూసినట్లయితే ఈ స్టాక్ ఎంత మనకి దగ్గర దగ్గర ఇక్కడ చూసినట్లయితే టూ 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 థౌజండ్ లెవెల్స్ టచ్ చేయడం జరిగింది సో లెవెన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ మళ్ళీ ఈ స్టాక్ దగ్గర దగ్గర ఇది స్టాక్ కనుక లెవెన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ వస్తే చాలా మంచి బయింగ్ ఆపర్చునిటీ వస్తుంది సో అది సో మనకి ఇంకా డిస్కౌంట్ డిస్కౌంట్ చెప్పినట్లయితే డిస్కౌంట్ లోనే ఈ స్టాక్ ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఎంటర్ అవ్వాలనుకుంటే కనుక కొద్దిగా లెవెల్స్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ లెవెన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ లో మనం ఎంటర్ అవ్వచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇదే నేను చెప్పాల్సి చెప్పాలనుకున్న విషయం అలాగే బజాజ్ హోల్డింగ్స్ కూడా మనకి ఎప్పుడు కూడా డిస్కౌంట్ లోనే ఉంటుంది దగ్గర దగ్గర ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నుంచి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ లో బజాజ్ హోల్డింగ్స్ ఉంటుంది మీరు బజాజ్ ఫిన్సర్ అలాగే బజాజ్ ఆటో వీటన్నిటి మీద బజాజ్ ఫైనాన్స్ వీటన్నిటి మీద బుల్లిష్ గా ఉంటే తప్పకుండా మీరు బజాజ్ హోల్డింగ్స్ లో కూడా మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద చీపెస్ట్ స్టాక్స్ నేను ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటాను అలాగే లెవెల్స్ గురించి అడిగారు ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ఆ లెవెల్స్ లో మీరు ఎంటర్ అవ్వచ్చు చెప్తున్నాను కదా హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ లాంటి కంపెనీస్ కోసం మనం ఎగ్జాక్ట్ లెవెల్స్ ఏ చూడాల్సిన పర్లేదు బట్ మీరు లంసమ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే కనుక సిప్ లో ఏ లెవెల్ లో అయినా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అదే చెప్తున్నాను నేను ఈ లెవెల్స్ అండ్ పాసిబిలిటీ ఉందా ఈ లెవెల్స్ ఎంటర్ అవుతాయి ఈ లెవెల్స్ వస్తాయి అని చెప్పిన వాళ్ళకి అదే చెప్తున్నాను సిప్ లో అయితే మీరు ఎప్పుడైనా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు బట్ లంసమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కే నేను ఇక్కడ ప్రతి స్టాక్ లోను నేను లెవెల్స్ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఇవన్నీ కూడా మనకి లంసమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనకి ఇలా లంసమ్ లో ఇక్కడ నుంచి లంసమ్ అలాగే ఇంకా కొంచెం కరెక్ట్ అయితే కొంచెం యావరేజ్ చేయటం అలా చేయొచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ వీటన్నిటికి అప్డేట్స్ కోసం అలాగే నేను కంటిన్యూస్ గా అప్డేట్స్ చేస్తూ ఉంటాను మన వాట్సాప్ సారీ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో అలాగే ఫేస్బుక్ లో సో తప్పకుండా మీరు వాటిల్లో కూడా మీరు రిజిస్టర్ అవ్వండి సో మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అని నేను భావిస్తున్నాను అలాగే రేపు నేను లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఓ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేస్తాను నేను సో రేపు థర్స్డే నైన్ పిఎం లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేస్తాను చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఇన్సూరెన్స్ గురించి డిస్కస్ చేయమని అడు అడిగారు కొంతమంది సజెస్ట్ చేశారు మనకి ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్వెస్టింగ్ అని చెప్పి మనకి నాకు ఒకసారి రిమైండ్ చేశారు సో ఇన్సూరెన్స్ గురించి కూడా నేను మాట్లాడతాను కమింగ్ సెషన్స్ లో కూడా నేను వన్ ఆర్ టూ వీడియోస్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ అలాగే మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ మీద అలాగే ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ మనం ఎంత ఎంతకి
మనం అలాగే రైడర్స్ అని పాలసీ అని లేకపోతే ప్రీ హాస్పిటలైజేషన్ చార్జెస్ అని చెప్పి బెడ్ చార్జెస్ అని చెప్పి సో ఇలాగ మనకి క్రిటికల్ ఇల్నెస్ అని చెప్పి ఇలాగ చాలా ఉన్నాయి సో మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్లో కూడా సో అవన్నీ కూడా నేను లైఫ్ స్ట్రీమ్లో డిస్కస్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఇన్సూరెన్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను లైఫ్ స్ట్రీమింగ్లో అలాగే మీకు క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఏమన్నా మీ క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా ఉంటే స్టాక్ స్టాక్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఈక్విటీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా ఉంటే దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాను అలాగే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను స్మాల్ స్మాల్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అలాగే మదర్సన్ సుమి దగ్గర దగ్గర ఎయిట్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది అలాగే అశోక్ లేలాండ్ కూడా టెన్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది సో వాటి వాటి గురించి కూడా నేను ఒక కృప్తంగా డిస్కషన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో వీటన్నిటి కోసం మీరు తప్పకుండా లైవ్ స్ట్రీమింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేయండి సో మిమ్మల్ని అందరినీ నేను కలవాలనుకుంటున్నాను చాలా హ్యాపీగా ఉంది లాస్ట్ టైం కూడా నేను లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేసినప్పుడు సో దగ్గర దగ్గర వన్ అవర్ మనం ఈ టాపిక్స్ మీద డిస్కస్ చేద్దాం సో రేపు మర్చిపోకండి థర్స్డే నైన్ పిఎం రాత్రి తొమ్మిది గంటలకి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మీ అందరినీ నేను అక్కడ కలుస్తాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మీ వ్యూస్ తప్పకుండా చెప్పండి సో అలాగే మన వ్యూస్ మీరు తప్పకుండా లైక్ చేయండి వీడియో అలాగే మీరు కామెంట్ చేయండి అలాగే మన యూట్యూబ్ ఛానల్ గురించి మీ ఫ్రెండ్స్తో చెప్పండి షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జై హింద్